alaikum viewers welcome to our youtube channel today the type of uml diagram that we are going to discuss is state chart diagram so what are state chart diagrams before discussing this let us see what objects are and what they have actually objects have behaviors and state it means ki jo objects hamare paas hote hain unme kuch behaviors hote hain aur state hote hain the state of an object depends on its current activity or condition ek object ki jo state hai wo uski current activity aur condition par depend kar rahi hoti hai और स्टेट चार्ट डायग्राम फिर क्या करती है स्टेट चार्ट डायग्राम एक ऑब्जेक्ट के पॉसिबल स्टेट्स को शो करवाती है और जो उस स्टेट में चेंज आता है उस चेंज को लाने वाली जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको भी हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम ही शो करवाती है स्टेट चार्ट डायग्राम बेसिकली स्टैटिक डायग्राम होती है अवर एग्जाम्पल डायग्राम मॉडल द लॉग इन पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है ना उसका जो लॉग इन पार्ट है उसको हम एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे अब लॉगिंग इन में हमारे पास क्या क्या होता है एक वैलिड सोशल सिक्योरिटी नंबर एंटर करना होता है पर्सनल आईडी नंबर एंटर करना होता है और फिर सबमिट करनी होती है इन्फॉर्मेशन वैलिडेशन के लिए तो अब लॉगिंग इनको फैक्टर किया जा सकता है फोर नॉन ओवरलैपिंग स्टेट्स में अब वो फोर स्टेट्स कौन सी हैं गेटिंग सोशल सिक्योरिटी नंबर गेटिंग पर्सनल आई नंबर वैलिडेटिंग एंड रिजेक्टिंग या तो वो जो हमारे पास एस एस एन यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर और पिन यानी कि पर्सनल आई नंबर आया है या तो वो वैलिडेट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है अब फ्रॉम ईच स्टेट कम्स अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट डिटरमिन द सब्सिक्वेंट स्टेट यानी हर स्टेट से जो है एक कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमें मिलता है जो कि डिटरमिन करता है एक सब्सिक्वेंट स्टेट को अब ट्रांजेक्शन क्या होती है बेसिकली एक एरो लाइन के थ्रू हम उस ट्रांजेक्शन को यानी जो चेंज इन स्टेट है उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं उसको डिनोट करती है ठीक है अब हम देख लेते हैं अपनी डायग्राम को ये एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लॉगिंग पार्ट को जो है डिस्कस किया गया है सबसे पहले ये जो हमारे पास ये ब्लैक सर्कल होता है ये इनिशियल स्टेट को कि यहाँ से स्टार्ट है इसको इंडिकेट करता है अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है दैट इज गेटिंग एस एस एन दैट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर ठीक है जब आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया उसके बाद क्या काम हो सकता है पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी कि उसको वैलिडेट किया जाएगा या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहली ट्रांजेक्शन होगी कि आप पिन गेट करते हो ठीक है सोशल सिक्योरिटी नंबर ऐड करने के बाद आपने पिन गेट करनी है जब आप पिन को गेट कर लेते हो देन अगेन कंट्रोल जो है अगेन ट्रांजेक्शन बैक गेटिंग एस एस एन पे आ जाती है ठीक है अब यहाँ पर आ जाने के बाद सेल्फ लूप भी यहाँ पे हो सकता है कि वो अगेन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो और दोबारा से सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो लिया जाए क्योंकि यहाँ पर ये जो गार्ड है ये एक्सप्रेशन जो है ये इंडिकेट कर रहा है एक इवेंट को अगर ये इवेंट परफॉर्म होना होगा तो ये इस सेल्फ ट्रांजेक्शन के थ्रू परफॉर्म हो जाएगा वरना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी कि सबमिट कर दो सबमिट हो जाएगा ये ये जो इस तरह यहाँ एरो के ऊपर लिखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये इवेंट्स हैं ठीक है अब गेटिंग एस एस के बाद अब ये वैलिडेशन की तरफ जाएगा अब ये वैलिडेट करेगा एस एस एन और पिन को सोशल सिक्योरिटी नंबर को और पिन को अगर तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट करनी होगी तो ये फाइनल स्टेट की तरफ चला जाएगा यानी वैलिड है अगर तो ये इनवेलिड होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और फिर वो कैंसिल कर जाएगा कैंसिल या कोई क्या है कि वो फाइनल स्टेट की तरफ चला जाएगा यहाँ दो फाइनल स्टेट है ना या तो यहाँ से क्विट कर जाएगा या वैलिडेशन के बाद क्विट कर जाएगा ये बेसिकली जो इनसाइड हमारे पास लिखे होते हैं स्टेट में वो एक्शंस होते हैं और ये जो आउटसाइड हमारे पास हैं ये स्टेट्स होते हैं ठीक है यहाँ पे भी आप एक सेल्फ ट्रांजेक्शन देख सकते हैं ये रिजेक्ट से कब वापस आ रहा है जब वो रिट्राई करना चाहे या क्लियर करना चाहे एस को और पिन एंट्रीज को और वो फिर दोबारा से जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर लेगा और पिन लेगा इसी तरह सारी ट्रांजेक्शन चलती जाएंगी ठीक है तो इस डायग्राम का फ्लो देखने के बाद अब हम देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं दे आर राउंडेड ट्राइंगल्स इस तरह से राउंडेड ट्राइंगल्स होते हैं अब ट्रांजिशन क्या होती है ये एरो होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ इवेंट्स और कंडीशन दैट ट्रिगर ट्रांजिशन आर रिटर्न बिसाइड द एरो जो इवेंट या कंडीशन उस ट्रांजिशन को ट्रिगर करते हैं उसे स्टार्ट करते हैं वो एरो के नीचे लिख दी जाती है ठीक है अब डायग्राम हैज टू सेल्फ ट्रांजिशन ये सेल्फ ट्रांजिशन एक यहाँ पर है और ये एक यहाँ से ऊपर है ठीक है एक जो है वो गेटिंग सोशल सिक्योरिटी नंबर पर है हम देख लेते हैं ये देखें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर है सेल्फ ट्रांजेक्शन और दूसरी सेल्फ ट्रांजेक्शन यहाँ है जब आप पिन कलेक्ट कर रहे हो द इनिशियल स्टेट ब्लैक सर्कल इज अ डमी टू स्टार्ट द एक्शन यानी आपने जो एक्शन स्टार्ट करना है उसके लिए आपके पास एक डमी के तौर पर इनिशियल स्टेट जो है ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है सिमिलरली हमारे पास जो फाइनल स्टेट है और ऑल्सो डमी स्टेट ये भी एक डमी स्टेट है जो कि टर्मिनेट कर रही होती है एक्शन को ठीक है अब एक्शन दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और कंडीशन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्लैश एक्शन जो किसी भी इवेंट या कंडीशन के रिजल्ट
उसको हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर देते हैं वाई इन इट्स वेलीडेटिंग स्टेट द ऑब्जेक्ट इज नॉट वेट फॉर एन आउटसाइड इवेंट टू ट्रिगर अ ट्रांजिशन वेलीडेटिंग स्टेट में जो है ऑब्जेक्ट ने ये वेट नहीं किया कि कोई आउटसाइड इवेंट जो है वो ट्रांजिशन को ट्रिगर करे बल्कि इट परफॉर्म्स इंस्टेड इट परफॉर्म्स एन एक्टिविटी इंस्टेड वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अब यहाँ से फर्दर वो कोई भी एक्टिविटी आगे जाके परफॉर्म कर सकता है द रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी डिटर्मिन इट्स सब्सिक्वेंट स्टेट यानी किसी भी एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो उसके आने वाली अगली स्टेट को डिटर्मिन करता है तो इसका हमने आज ये स्टेट चार डायग्राम्स को भी डिस्कस कर लिया है अल्लाह हाफिज़